قهرمانی که هرگز اصلت خود را فراموش نکرد از میان درد و رنج مردمی که تعم تلخ سارت را چشیده بودن سر بلند کرد و با رایختاندن خون حاکم وقت برای دومین بار هویت مردم خود را زنده ساخت او کسی نیست جز عبدالخالق هزاره سلام زایر سلطانی هستم با قسمت اول زندگی نامه شهید عبدالخالق هزاره عبدالرمان خان به با بازماندگان خود گفته بود از آنجا که در افغانستان همه را سرکوب کرده هم و مردی نگذاشته هم که در مقابل تان قیام نماید بعد از من براحتی حکمت کنید ولی دیر نگذشت که جامعه تاجیک حبیب الله کلکانی سر بلند کرد و حکومت خانخانی عبدالرحمن خان را سرنگون ساخت چون پدر او هم عبدالرحمن نام داشت ولی جامعه هزاران نظر به صدماتی که در دوران حکومت ظالم عبدالرحمن خان دیده بود کمی دیرتر بیدار شد در چین فضایی بود که عبدالخالق هزاره به دنیا آمد و روش کرد عبدالخالق از نوشته های کاتیب هزاره درباره مردم هزاره خیلی متاثر شده بود واقعیت های عینی جامعه خود را درک کرده و زودتر از دیگران واکنش شدید نشان داد از این رو بعد از فیض محمد کاتیب که با قلم و نوشته هایش قوم خود را از گم شدن نجات داد عبدالخالق هزاره دومین فرد که با خون خود و ریختاندن خون حاکم وقت به دنیا نشان داد که هزاره ها هنوز زندن و کلی از بین نرفتن متاسفانه در باره عبدالخالق هزاره نظر به جو سیاسی حاکم بر کشور معلومات زیاد در دست نیست و نزدیک به نیم قرن تا سال سیزده پینجو وست هیچ گونه حرفی از عبدالخالق هزاره وجود نداشت حتی کسی جرعت عرف زدن و یا نوشتن در باره او را نداشت اقوام و بازماندگان عبدالخالق که زنده ماندن بنا به جبر تاریخ مجبور بودند سکوت اختیار نمایند که بعد از سقوط حکومت خاندان آل یحیا برای اولین بار نام عبدالخالق از رسانه ها بر سر زبان ها افتاد از آن تاریخ به بعد آهسته آهسته نام و یاد او در رادیو تلویزیون جراید افغانستان مطرح گردید تا کنون هیچ کس نتوانسته است زندگی نامه روشن و دقیق از عبدالخالق هزاره ارائه دهد دلیلش روشن و واضح است قبل از سال 1312 او یک شخص ناشناخته و گمنام بود بعد از قتل نادرخان آنهایی که او را می شناختن یا اعدام شدند یا سالهای سال را در سیاچالها سپری نمودند و در همانجا مردند و آنهایی که آزاد شدند تعوز سپردن که سکوت اختیار کنند منبع اطلاعات موثق در مورد خالق ازاره هم دوره های مکتب او و خانواده چرخی است خانواده عبدالخالق به عنوان برده مادام لعمر در خانه و زمین آنها کار و خدمت میکردن. کلان خانواده چرخی همان سپسالار گلومه درخان چرخی بود که در عرض عبدالرمن خان همراه به سردار عبدالقدوس خان، جنرال شیر محمد خان، کرنل فرهاد خان و میر اطاولاخان خان و سایر افسران که بعد از قتل عام مردم هزاره دمار از روزگار مردم هزاره در آورده بود. پس از شکستن مقاومت و کشتن مردان هزاره زنان و کودکان را اسیر گرفتند و در بین خود تقسیم کردم که خانواده عبدالخالیق سهمیه غلام درخان چرخی برآمد عبدالخالیق از مادر کنیز و پدر غلام به دنیا آمد از این رو خالیق وقتی که به مکتب رفت زودتر از دیگران از سرنوشت غنبار مردم خود آگاهی یافت از آنجا که خانواده چرخی نیز در پایان کار مورد خشم حکومت نادر قرار گرفت حکومت وقت اقدام او را تحریک شده از سوی خانواده چرخی قلنداد نموده و ماهیت اقدام او را به عنوان یک طرح مستقل هزاره ها انکار کرد. مرحوم فرهنگ درباره عبدالخالق می نویسد. عبدالخالق جوان عبدالساله بود از هزاره های مقیم کابل که در مکتب امانی تحصیل می کرد و پدرش خداداد از جمله ملازمان خانواده چرخی بود و عبدالخالق از دوران کودکی با جوانان همسن و سالش از خانواده چرخی دوستی و رفاقت داشت و یک جای به مکتب می رفت معروف است فنچه که توسط آن نادرخان به قتل رسید آن را غلام ایدرخان به رسم سوغات برای عبدالخالق آورده بود یک از غلامان غلام ایدرخان دو پسر داشت به نام مولاداد و خداداد مولاداد در خانه غلام صدیق خان و خداداد در خانه غلام جیلانی خان خدمت می کرد. عبدالخالق پسر مولادات با کاکای خود در خانه غلام جیلانی خان زندگی می کرد. عبدالخالق هزاره در آن زمان خورسال بود. غلام جیلانی و زن شابیبی در تربیت عبدالخالق مانند اولاد خود توجه نموده وقتی که نادرخان به حکومت رسید 
بنابرای مخالفتی که با خانواده شرخی داشت به تعداد 18 نفر از خانواده شرخی به شمول غلام نبی خان را به قتل رساند مرحوم نایل که بیشتر نمیشته هایش بر اساس گفته های دختر غلام جیلانی است بر این باور است عبدالخالق به شابیبی بسیار احترام میگذاشت و او را مثل مادر خود دوست داشت با احساسات تند جوانی و خونگرمی که داشت اقدام به انتقام خون غلام جیلانی نمود در این هنگام او در سنف ده یا یازده مکتب امانی بود عبده یا اجده سال سن داشت استاد ساله پرونتا می نویسد معلومات عبدالخالق بیشتر متکی بر فقهش محمود بود که از علی اکبر پسر کاکای محمود ترزی آمخته بود او که شخص جهان دیده بود چند سالی در مسکو در سفارت افغانستان وظیفه انجام داده بود پرونتا متقید بود که خالق در زمان قتل نادیر سنفشت مکتب بوده و حدود 20 سال سین داشت همانطور که مشاهده شد هیچ کسی به منابع دست اول دسترسی ندارد و حتی مرحوم نایل از این بابت اظهار به اطلاعی می کند آرزو می نماید که روزی اوسنای دولتی در این باره منتشیر شود یگانه من به دست اول همان گزارشات داود فارانی است هرچند به قول مرحوم نایل بسیار احساساتی نوشته شده است ولی چاره اینه جز آن هیچ سند و مدرک وجود ندارد که بازگو کننده کل حقایق باشد لذا به قسمت های آن نوشته در اینجا اشاره میکنیم در یک شبهای سال 1357 در برنامه تحت عنوانی در آینه تاریخ به نقل از نوشته داوود فارانی راجع به عبدالخالق و قتل نادرخان از رادیو افغانستان به نشر رسید بعد از آن که نادیر بر سرزمینی قاب ها سلطهش را همار کرد مردم ما تقریبا از تمامی حقوق طبیعی سیاسی و مدنی خود محروم شدند خانواده نادری به سهولت جان می گرفت و به آسانی شکنجه نموده و به زندان می انداخت فقط ناله بیوه و یتیمه ها بود که شبها در آسمان غوا می کرد بدبینی نسبت به حکمت بالا گرفته بود و اجده های خوناشام نادری هر روز سرهای قهرمانان را از تنشان جدا می کرد دروز در چنین حال و احوالی چند محفل پنهانی از طرف جوانان مبارز کشور با وجود ترور و وحشت شکل گرفت. یک از این سازمان ها سازمانی بود که عبدالخالق شهید این و تنپرست واقعی و دلید به آن وابسته بود. مردم هزاره در طول تاریخ کارنامه های درخشانی داشته اما جبر زمان و تاریخ و کشتار برحمانه عبدالرحمن خان از این مردم کنیز برده و غلام ساخته بود. یک از امین غلامان پدر عبدالخالق بود که در خانواده غلام نبی خان چرخی امکاره بود غلام نبی خان چرخی تمام دار و ندار خود را به خداداد و مولادات جوری اعتبار کرده بود اما این دو برادر از خود مال و مکنتی نداشتن در بین غلامان چرخی زندگی میکردن مولادات برادر خداداد مردی بود دارای تحصیلات خصوصی این غلام زحمتکش به زبانهای انگلیسی، روسی و آلمانی تسلط نسبی پیدا کرده بود. در حالی که از لحاظ ظاهر و لحجه هنوز اصالت معلیش را حفظ کرده بود. او به میهنش می اندیشید. میهنی که مانند تو فوتبال از پای به پای پاس داده و شوت می شود. او سر پرشور و انقلابی داشت. و در سفرهایش در اروپا به عنوان خادم غلام نبی خان شرخی که برایش میسر شده بود، در پاریس با نادرخان روی مسائل میهنی مشاجره تندی داشت. همین مشاجره باعث کنه نادرخان نسبت به او گردیده بود. خداداد با یک تن از خادمان اورزگانی که کنیز در خانه غلام نبی خان شرخی بود ازدواج کرد. در سال 1295 در این خانواده کودک به دنیا آمد و نامش را عبدالخالق گذاشتند. او فرزند فقر و محرومیت بود. او وارث رنج های بیکران نیاکان خود بود توجهی بیش از حد مولادات به عبدالخالق هزاره موجب شده بود که عبدالخالق هزاره رای ست ساله را یک شبه تی نموده و مشهل مبارزه را در زندگیش روشن سازد البته خانواده چرخی هم به او توجه خاص داشتند و زمینه تحصیل او را در مکتب امانی محیا نموده بود در زمان امان الله خان معارف و اردوی کشور کانون های پرشور مبارزات سیاسی کشور بودن. عبدالخالق این نوجوان مباریز در همه جا در خانه و هم در مکتب با سیاسیون در تماس بودند. از معلمین شریف خود مثل محمد عظیم قهرمان و محمد عیوب خان ماوین لیسه امانی 
بر علاوه درس های رسمی مکتب پیام های سیاسی زمان خود را دریافت می کرد. روز به روز بیشتر به وطنش فکر می کرد وطنی که در آن آتش اختشاش دامن همه را گرفته بود. در زمان خانواده نادر منصوبین کاف بازار شاهی و رفشن فکرانی که زنده مانده بودند با جوانان مکتبی در تماس می شدن و آنها را به مبارزه دعوت می کردن که معروفترین آنها قرار زیل بودند. محمد زمان، مرزا محمد، میرعزیز و میر مسجدی کارگران کارمندان مطبعه ملی انیس علی اکبر خان غنمیش، محمد عظیم، سید غلام حیدر کنری، مر غلام محمد غبار و خانوادهش مولادات هزاره و دوستانش در معافیل همیشه با هم در رابطه بودم حضور تقریبا نمدائمی عبدالخالیق و دوستانش در کافه بازار شاهی از رابطه عبدالخالیق با این مرکز آزادی خواهی خبر می دهد. نادرخان در همان روزهای اول که به قدرت رسید مولادات کاکای عبدالخالیق را زندانی ساخت که چند بعد با پادرمیانی خانواده شرخی از زندان رها گردید. ولی نادرخان آن مبارز خستگی ناپذیر را که خوب می شناخت او را دوباره زندانی ساخت. عبدالخالیق هزاره جوانی بود خوشندام، قد بلند، فوتبالیست بسیار توانا و در جمناستیک به نظیر بود. عبدالخالیق جوان مرد بود که همه او را می شناختن. همیشه جلسات سیاسی را تقیب می نمود. در پایان جلسات همه می گفتن که علت اصلی بدبختی کشور ما نادیر و خانواده است. در نخستین سالهای اقتدار نادیر سنگ تعداب بالای سار کابل گذاشته می شود. برای این منظور مراسم باشکوی ترتیب داده بودند. همه در انتظار نادیر بودند. جوان با قلب آتشین بالا و پایین می رفت. او مامریت داشت که نادر را به قتل برساند. ولی متاسفانه در همه جا علی محمد خان که بعدا وزیر دربار شد در کنار نادیر به شکل سپر استاده بود. عبدالخالی قرچ آماده می گیرد نمی تواند. می ترسد که تیرش به خطا رفته و مامریتش موفقانه به پایان نرسد. با دل شکسته نزد رفقایش محمود، اساق، قربان علی و همسنفی هایش برمی گردد. چند بعد جسد سردار محمد عزیز خان پدر سردار داوود که توسط سید کمال کشته شده بود به کابل آورده می شود. در آن روز عبدالخالیق با اساق شیردیل و محمود دیده می شود که همه جا دنبال نادیر سرک می کشد و نادیر را جستجو می کند. آن روز نادیر در مجید ادگاه نیامد. خالیق و دوستانش مایوسانه بر میگردن صدای عبدالخالق را میشنویم که میگوید گرگ پیر نیامده بود لذا را و باهایش را نکشتیم یک از هم سنفیه های عبدالخالق به نام عزیز توخی خود را به این گروه نزدیک نموده تا از رازهای آنها آگاه شود وقتی عزیز توخی از جریان ترور نادرخان شکبور شد جریان را نجوان مردانه به محمد زایر ولیت نادر اطلاع داد محمد زایر جریان را به علی محمد خان وزیر معارف وقت سپرد. وزیر معارف تای مکتوب سری از محمد ایوب خان جویای احوال شد. محمد ایوب خان در جواب نامه وزیر نویشت. تمام این اطلاعات دروغ است. او عبدالخالق و دوستانش را به چه شریف معرفی نموده و تذکر داد که شما نباید به این گفته های به اساس باور کنید. در جوزای سال 1312 حادثه غمنگیز دیگری برای عبدالخالیق هزاره رخ داد. این حادثه غمنگیز مرگ مادرش بود. مرگ مادر گویا شلاقی بود که عبدالخالیق را در رایی که در پیش گرفته بود به اجله واداشت. در این زمان عبدالخالیق با پدر دردمندش در قلعه هزاره های چندور زندگی می کرد. او وقتی که به صورت پدرش نگاه می کرد دلش کباب می شود. پدرش استفید شده و رنج ها کمرش را خم کرده بود. عبدالخالق مامای داشت به نام قربان علی که در جاده های کابل آب یخ می فروخت. خالق گاه اوقات به صورت یافتاب سوخته او ساعت ها نگاه می کرد و به هم میانانش می اندشید. آنگاه به زودی لباس می پوشید به دیدار دوستانش می رفت. عبدالخالق تمام زندگیش را وقفی سیاست کرده بود و به صورت یک انقلابی حرفی در آمده بود. خالق گاهی در صحبت با دوستانش می گفت که نادیر در جشن امسال کشته خواهد شد. خالق تصمیمش را گرفته بود که نادیر را حتما در جشن سنبله سال 1312 از بین ببرد. تا اینکه جشن فرا رسید، خالق همه جا مسلح دنبال نادیر می گشت. اما موفق نشد تا اینکه روزی شوزده اقرب سال 1312 فرا رسید. 
در این روز نادر انعامات مکاتب و جوایز تورنمنت خزانی را توضیح می نمود. عبدالخالق وقت فهمید تلاشی وجود ندارد توسط با اسکل شیردیل به منطقه سینما پامیر امروزی بازگشته و تفنگچه خود را از منزل احساق شیردیل گرفته و به عجله خود را به عرق می رساند. نادر مغرور از ترابازخان جلاد و مرزا محمد شا احوال خیرتی گرفته و به نظر او چنان سری که در فکر شوریش و انتخاب باشد در افغانستان باقی نمانده است. از این رو بچه های مکتب را که همه با یک پراهن و نیکر بود تلاشی نکردند. عطا محمد سرخاله عبدالخالق که به عنوان آخرین بازمانده خانواده عبدالخالق از دم تیغی نادر جلاد جان سالم بدر برده بود چنین می گوید. خالق نزد من آمده و از من دستمال خواست. من دستمالم را به او دادم. خالق دستمالم را گرفته روی تفنگچه شاویخ تا پنهانکاری لازم را انجام داده باشد. بعد از اصاق شردیل و محمود خواست که در پیش روی او در صف استاد شوند. همین که نادر نزدیک شد خود را به کنار گرفته شق شوند تا او وظیفهش را به درستی انجام دهد. بیرق داخل عرق پایین شد و نادر به باغ دلگوشا قدم گذاشت. سلامی گرفته شد. نادر اول میز انامات را معاینه کرد. بعد از آن به سوی صف که عبدالخالق در آن استاده بود آمد. همین که نادر در پیش روی صف رسید اصاق شردیل و محمود خود را به یک طرف گرفتن. و خالق یک قدم به پیش آمد و در کمال آرامیش و خونسردی یک گله به دهان گله دوم به قلب و گله سیوم چشم راست نادیر را پاره کرد نادیر فقط یک تکانی خورد و نقش بر زمین شد ظاهرشا و شا محمود که متاسفانه دورتر استاده بودن پا و فرار گذاشتن و به گفته آسناد و شواهید کرچ و کلای شا محمود افتاده بود و خودش مانند دیوانه ها فرار نمود نایب سالار کور به افرادش با ترس زیاد نزد عبدالخالق آمدن خالق برخلاف قصه های معمول قطعا فرار نکرد فنگچهش بند شده بود چارون فیرش هم به شانه یکی از چاکران نادیر نشست و بعد از آن با فنگچهش با کمال آرامیش بر فرق جسد نادیر کفت سر نادیر اتفاقا در پیش پای خالق قرار گرفته بود توری به نظر می رسید که نادیر به خاطر بوسیدن پای خالی خم شده باشد. نایب سالار کور خالیق را گرفتار کرده به شا محمود اطلاع داد که قاتل گرفتار شده است. بقیه جریان را از زبان عطا محمد سرخاله عبدالخالیق در قسمت دومی زندگی نامه عبدالخالیق بشنید.